안녕하세요. 오늘은 반디에서 새로 나온 X7 데빌탑 데빌베이스 리뷰해보려고 해요. 제 손을 테스트한 지 2주하고 이틀 정도 지났는데 아직 광 좋은 거 보이시죠? 베이스 1콧, 컬러 2콧, 탑 1콧 이렇게 얇게 했고요. 손을 많이 써서 평소에는 클리어 젤 오버레이는 필수로 하는 손인데 이번에는 테스트를 위해서 오버레이는 생략했어요. 편에서 손이 자주 가다 보니까 벌써 다 써가더라고요. 그래서 더 오래 테스트하고 싶었지만 다 쓰기 전에 리뷰 올립니다. 각 제품의 점도랑 발림성 보여드리기 위해서 손을 발라볼게요. 먼저 베이스인데요. 젤리처럼 말캉말캉한 제형이에요. 지금 느껴지시나요? 쫀득쫀득? 기존 반디 X5가 되직해서 좀 꾸덕한 느낌이었다면 얘는 그것보다 묽은 느낌이죠. 젤리 같은 느낌이니까. 그런데 묽다고 해서 막 흘러내린 느낌 아니고 말캉말캉 잘 발리는데 고장력이 좋아서 착 붙어있는 느낌이에요. 평소 손님 손에 베이스 젤이나 탑젤 바를 때 수축이 걱정돼서 중간중간 나눠서 큐어하고 했거든요. 근데 얘는 다섯 손가락 바르는 동안 수축이 1도 없어서 요즘 작업하기가 매우 편해졌어요. 그래서 지금도 빨간색 컬러 있는 데까지만 베이스 젤딱 발라서 1분 놔두고 수축 없는 거 직접 보여드리려고 하거든요. 일단 다 발랐어요. 저는 지금 매끈해 보이지만 손님 손톱 중에 울퉁불퉁한 손톱이 꽤 많거든요. 그렇땐 베이스 젤로 어느 정도 요철 없애줘야 컬러링 하기가 편하죠. 이 제품 제형이 좋아서 간단한 요철은 얘로도 커버 가능하겠더라고요. 지금 보시면 올려놓은 젤의 고정력 보이시죠? 필요한 부분에 쌓고 레벨링 맞춰주고 저는 이미 매끈하게 잘 맞춰져 있으니 쓱쓱 펴서 다시 정돈하겠습니다. 어쨌든 제가 이리저리 만지는 동안에도 시간이 1분이 훨씬 지났거든요. 그런데도 수축이 없죠. 그대로 1분 더 놔둔 모습인데 그래도 수축이 없어요. 이대로 큐어할게요. 다음은 탑젤 점도 보여드릴게요. 얘도 베이스와 마찬가지로 말캉말캉 젤리 같은 제형이고 X5와 비교하면 다소 묽은 느낌입니다. 근데 흐르지 않고 고정력 좋은 제품이란 게 느껴지실 거예요. 발라볼게요. 착착착 얇고 가볍고 산뜻하게 발리는 듯 하지만 너무 얇은 정도는 아니어서 간단한 오버레이는 가능한 정도예요. 베이스 젤과 비슷한 발림성이라고 보시면 됩니다. 왜 너무 띡한 젤들은 이렇게 떠올리는 순간 기포가 많이 생기기도 하잖아요. 그런데 얘는 그 정도는 아니어서 기포 없이 편하게 작업할 수 있습니다. 고정력이 좋아서 흐르지 않기 때문에 손이 느리신 분들도 천천히 작업하기 좋을 것 같고 이렇게 원하는 곳에 덧대서 요철 맞춰주기도 좋습니다. 제 작업대에는 탑젤, 베이스젤, 뭐 오버레이 젤들도 몇개 놔두고 그때그때 그때 손님 손에 따라서 필요한 걸 골라 쓰는 편이거든요. 근데 요즘은 반지 제품들 많이 쓰고 있는 것 같아요. 여러 가지 이유로 많이 편해요. 36와트 LED UV 겸용 램프로 1분 큐어 하겠습니다. 짜잔! 다된 모습이에요. 논탑이라 광이 확실히 좋죠. 방금 바른 엄지랑 2주 넘게 된 새끼손가락 비교해도 뭐둘다광 좋습니다. 옐로윈 비교도 해봐야죠. 왼쪽이 광 좋기로 유명한 논탑이고요. 오른쪽이 반디 X7 데빌탑이에요. 자리 조명이 중요할 수도 있으니까 위치를 바꿔보겠습니다. 왼쪽이 반디예요. 반디가 광도 좋은데 옐로윈도 거의 없는 편이네요. 참고가 되셨나요? 오늘의 영상도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 감사합니다.